Et eh bien bonjour tout le monde, c'est Dominrix, comment vous allez On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon setup, c'est une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis pas mal de temps, allons-y, on y va, allez c'est parti avec un de mes produits préférés qui est tout simplement le microphone avec lequel je suis en train de parler en ce moment même qui est le Neuer NW700 c'est un microphone formidable pour le prix j'en suis vraiment hyper satisfait euh, je l'ai payé 40 euros sur Amazon j'ai eu tout la perche le filtre anti pop la banette ou la bonnette je sais plus comment on appelle ça non c'est vraiment un super produit j'en suis super satisfait et en plus vous voyez il n'y a vraiment pas une qualité vraiment dégueulasse, elle n'est pas dégueulasse du tout la qualité pour la faire fonctionner pour le faire fonctionner ce micro j'ai utilisé une carte son externe que j'ai payé à peu près 10 euros je vous en avais parlé dans une vidéo précédente alors niveau casque auditif niveau casque audio j'utilise le Sennheiser HD25 qui est un très bon casque pareil par contre celui-ci il me semble qu'il est un peu cher il me semble qu'il est vers les 200 euros je l'utilise pas tout le temps parce qu'il est plutôt à mon père qu'à moi on va dire mais sinon j'utilise le Gamecom à 300 il me semble que c'est un truc comme ça que, que je vous avais présenté dans, présenté dans une vidéo donc on en arrive au clavier gaming qui est le Konix Drakkar que je vous avais présenté dans une vidéo c'est un clavier non mécanique rétro éclairé azerti qui me suffit amplement pour le gaming même si je vous avoue j'aimerais bien avoir un clavier mécanique mais bon quand vous voyez un clavier à 120 balles ça vous fait quand même un peu mal au cul alors la souris c'est une Rocket Kiro que j'ai acquis très précédemment je trouve que c'est plutôt une très bonne souris elle est très belle, les matériaux sont de bonne qualité. Elle m'a l'air ouais, de bonne qualité, je pense qu'elle va durer dans le temps. Elle est en USB. Euh, que dire de plus Elle a beaucoup de, euh, de boutons programmables. Elle est euh, rétro-éclairée. Elle est très très belle. La petite webcam achetée chez Boulanger, que j'ai payé à peu près euh, une vingtaine d'euros, qui fait du HD 720p. Euh, au niveau des FPS, c'est pas trop ça encore. Il y, y a un micro intégré qui est plutôt merdique. Que dire à part ça, c'est un peu une webcam de base. Si vous voyez à côté, j'ai un, une webcam incrustée dans l'écran, mais je ne l'utilise pas. Alors, ce fameux écran avec la webcam intégrée est un très très vieil écran. Vous voyez, il a quand même souffert, il n'y a même plus le A de Asus. quoi. Euh, il n'est pas au format 16 neuvième, malheureusement. Il fait du, 1400, de, du 1440 par 900 pixels, il me semble. Bon, ça me suffit pour jouer pour l'instant. Le deuxième écran, c'est un Dell. Pareil, je vous mettrai de toute façon le, les références dans la description de la vidéo. C'est un Dell, pareil, qui, qui a fait son temps, mais qui fait vraiment le taf. Hein. Vous voyez là, j'ouvre OBS, le logiciel dont je me sers pour streamer. Avec hein, ce logiciel, j'utilise la fonction Quick 5 qui me permet d'encoder tout simplement très très facilement. C'est super agréable. Vous voyez là, on, on me voit. Allez, coucou Alors. Pour, euh, quand, lorsque je joue à des jeux d'avion, de simulation d'avion, j'utilise ce joystick euh, Trushmaster qui, que j'ai acheté tout simplement il y a hyper longtemps pareil. À l'époque où je commençais à jouer sur PC avec Flight Simulator 2004. Hein. Vous voyez, il date quand même ce joystick. Alors, pour finir, la tête de mon setup qui est tout simplement mon PC et j'ai acheté des composants euh, il y a deux jours. Alors, la config, c'est un SSD de 240Go plus deux autres disques durs, du coup j'ai à peu près 1TB de mémoire. 
j'ai 8 Go de RAM en dual channel, du coup 2 x 4 Go, de, des barrettes de 1600 MHz, un processeur i5 3330 de 3 GHz et une R9 280 euh, qui ma foi est fort sympathique même s'il y a mieux vous me direz mais bon ça me suffit. J'ai une alimentation aussi sur cet ordi de 5, 550 watts et ce magnifique boîtier Zalman que vous pouvez voir. Allez bref, à plus tout le monde, on se retrouve en tout cas pour une nouvelle vidéo, allez à plus tout le monde, c'est Darren Rix.